Ya llegué a Hanoi Está como siempre la ciudad vuelta loca Muchísimo tráfico, mucha gente en la calle Motos y motos y motos y motos La verdad es que da un poco de gusto <ríe> Porque creo que es la primera vez que me siento así como Tan feliz viendo tanto caos Oigan, hoy es domingo y hay algo que sucede los fines de semana acá en Hanoi Y es que cierran las calles en los alrededores del lago y las hacen peatonales Así que esto está lleno, lleno de gente Y se agradece mucho porque cruzar la calle aquí es un martirio Oigan, miren qué bonito está el lago Qué lindo clima hay hoy, recuerden que la otra vez estaba lloviendo todo el día Oigan, de casualidad me encontré con la casa comunal de Nan Huang, que la verdad que está bien bonita y está muy bien decorada. Vamos a subir a la parte de arriba que desde fuera se ve que está impresionante. La casa comunal de Nan Huang fue construida al final de la dinastía Le, en el siglo XVIII. Aunque ha sido restaurada en varias oportunidades, su interior es sin duda increíble con un patio lleno de árboles frondosos y la zona de adoración en el ático, decorada en el estilo de la dinastía en Guyen. La casa fue mandada a construir en el siglo XIX durante la dinastía Le. Está muy bonita por dentro, lamentablemente la parte de arriba no se dejan hacer fotos ni videos, le mostré unos piratas por allí. Y nada, ya me voy al hotel porque estoy sudando como un cerdo. Miren mis chamos, esta es la opción de alojamiento de esta noche acá en Hanoi El hotel se llama Hanoi View Legend, está en el Old Quarter Y fíjense, el precio está buenísimo y lo reservé apenas ayer Muy grande la habitación Por acá tenemos vistas a los techos de las otras casas, aunque está bonito y por aquí tenemos el baño. Uh, está bastante grande, ¿eh? Aunque está todo junto. <ríe> Oiga, me metí por una calle que está hiper viva y súper, súper tradicional de camino a la famosa Train Street, que creo que no voy a poder ver, pero bueno, vamos a probarla a ver. Ya estoy en la famosa Train Street, aunque si ven bien, está cerrada y hay que verlo como desde un ladito cuando pasa el tren. Pues esperamos un rato y duró pasando como menos de un minuto. Sin embargo, la verdad está bien impresionante y se pasa cerquita, cerquita de ti. Oigan, por cierto, los alrededores de la Train Street están preciosos. Igual es un poco turístico, pero nada, creo que en Hanoi como que las cosas se van mezclando. Como que lo turístico con lo local va junto. Entonces veo unos restaurantes llenos de turistas y al lado gente vendiendo cositas del día a día. Mi chamo ya me está dando bastante hambre Así que me voy al mercado nocturno Me voy a encontrar con un amigo allí Que me va a ayudar a decidir qué comer Las noches de fin de semana Las calles de Hanoi revientan de gente Y se instalan enormes escenarios Con música en vivo y mercadillos En los alrededores Bueno, 
aprovechamos y ya estoy en el Night Market y este está full de gente y un montón de restaurancitos y me encontré con <ríe> mi amigo Say hi. Hi, what's up? What's up everybody? Sorry, I don't speak Spanish. It's okay, don't worry. Así que vamos a comernos algo por aquí cerquita. Bueno, mis chamos, vamos a probar crispy noodles, eh, que aparentemente están muy buenos. Probé los fritos en jalón y estaban bastante bien. Y esto va a venir con carne y algunos vegetales. Vamos a ver qué tal está. Está haciendo un calor horroroso. <risa> Y llegó mi comida que son estos crispy noodles, son así crujientes y se ven buenos, aunque soy un desastre yo con los palillos, ¿eh? yo pensaba que aquí habían tenedores, pero no hay. Oh no, les mostraré un poquito de la carne, oh my god, it's so hard. Buen provecho. Mm. Mm. Muy bueno. Oiga, mis chamos, estamos en el Night Market y esto está lleno de gente y de cosas. O sea, aquí pueden comprar de todo. Oiga, okay, mis chamos, nos trajeron a probar el postre y va a ser un yogur mezclado con frutas y con leche condensada que me dicen que está buenísimo y la verdad se ve bueno. ¿no? Bueno, mis chamos, la verdad esto se ve buenísimo. Tiene un montón de todas las frutas posibles y vamos a probar un poquitito aquí. Buen provecho. Mm. Mm. Está rico, a mí me encanta la leche condensada. Yeah. Oiga, estamos en la Beer Street de la noche y esto está a reventar. No se puede ni caminar. Parece la fiesta de gracia. Muy buenos días, mi chamo. Ya ando en las caóticas calles de Hanoi. Vamos a buscar algo para desayunar y nos vamos a recorrer la ciudad. Hoy vamos a visitar varios monumentos importantes y están un poquito apartados del centro, así que habrá que caminar bastante. El centro comercial más grande de Hanoi son sus calles, repletas de vendedores que ataviados del sombrero tradicional y utilizando bicicletas como medio de transporte y como puesto de ventas, ofrecen prácticamente de todo. Ahora, mi chamos, vamos caminando a la Ciudadela Imperial, que fue el centro del poder militar de Vietnam durante mil años. Y bueno, la verdad es que la ciudad está un poquito loca hoy y está haciendo un calorón después de aquel frío que hubo con la lluvia. Pero nada, vamos a conocer esta parte de la ciudad. Bueno, mis chamos, ya estamos en la Ciudadela Imperial de Hanoi y nada, nos dan unas tarjetitas para entrar y vamos a conocer este lugar. Bueno, mis chamos, ya estamos en la ciudad de la Imperial de Tanlong, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y este ha sido el centro del poder militar de Vietnam durante unos mil años. Y actualmente, bueno, están en obras de excavaciones para descubrir un poco más los secretos de este lugar. Vamos a ver qué tal está. Oigan, la parte principal de acá de la ciudadela de Tanlong es la Puerta del Sur, que es lo que está en mejor estado de conservación y fue restaurado en 1999, aunque aquí hay restos de más de 500 años de antigüedad y aún pueden ver parte de las excavaciones. Dicen que esta parte era súper importante en cuanto a la vida religiosa que se daba aquí en la ciudadela. La puerta principal se llama Doang Mong y fue construida durante la dinastía Le. Tanto esta como el patio eran muy importantes, pues aquí se celebraban ceremonias religiosas. Cuenta con cinco puertas que servían de entrada para las diferentes clases sociales, siendo la central reservada para el emperador. En la cima, una terraza acoge un pequeño y hermoso pabellón con buenas vistas del complejo. Wow. 
Oigan, este sitio está gigantesco, es mucho más grande de lo que me había imaginado. Hay demasiados pabellones y salas para ver, hay varias exposiciones, sobre todo lo que narran lo que es los archivos de la dinastía en Guyan, que son un patrimonio documental de la humanidad. Y hay una parte bien interesante que está un poco lejos, que es la sala del tesoro, donde tiene un templo que está muy bonito. Los archivos de la dinastía en Guyen son un conjunto de planchas de madera con caracteres chinos y vietnamitas que fueron utilizados para la impresión de libros en Vietnam entre 1802 y 1945. Hoy forman parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Miren, aquí tienen esta campanita de 3 toneladas y media del año 1000 después de Cristo. Tanto esta campana como un enorme tambor son algunas de las reliquias más apreciadas del complejo. El palacio de Kim Tien se encontraba en el centro de la ciudad prohibida y fue demolido por los franceses para construir un cuartel. De él solo se conserva la espectacular escalera del dragón con esculturas de dragones que datan del siglo XV. En los salones de alrededor se han instalado salas de exposiciones. Y nada, para terminar vamos a ver la exposición de lo que es el tesoro del palacio de Tan Long y vamos a ver qué tal está. En el tesoro se resguardan hermosas piezas de cerámica y gracias a proyecciones digitales nos muestran la evolución de algunas de estas a lo largo de los siglos. Oigan, aquí también pueden visitar uno de los búnkers que existía en esta zona durante la guerra de Vietnam y vamos a abrir uno de ellos. Durante la guerra de Vietnam, el ejército del pueblo de Vietnam tuvo su base en la ciudad del imperial y hoy puede visitarse el búnker que en ella se encuentra y observar objetos relacionados con la inteligencia de la época. Bueno, mi chamos, la visita estuvo espectacular y nada, ya es hora de comer, así que paré en el restaurante del sitio arqueológico, que es un restaurante que se llama Heritage, y aquí me pedí un arroz salteado con pescado y un smoothie de mango que ha estado buenísimo todos los que me he tomado por acá. Y nada, quizá parezca una turista a comer en el restaurante del sitio, pero la verdad es que tiene bastante gente local comiendo aquí y no hay tantas opciones de comida callejera por esta zona. Eh, es un arroz, entonces para comer arroz con palillos es súper complicado Pero ellos te dan como una cucharilla para que tú eh, como que juntes las cosas Y nada, obviamente no podía con los palillos porque es muy difícil para mí Y me pedí un tenedor, fueron a buscar el tenedor y cuando llegaron Uy, ¿por qué no lo hacen con la cucharilla? <risa> nada, ya llegó el tenedor, así que comeré con el tenedor <risa> Hoy es lunes, así que muchas cosas las voy a encontrar cerradas y no les voy a poder mostrar algunos puntos de la ciudad, pero bueno, esto sí. Oiga, mi chamo, ya estamos en el templo de la literatura, que es un templo fundado cerca del año 1000 después de Cristo y que fue la sede de la primera universidad de acá de Vietnam. Y nada, este sitio está muy bonito y es uno de los únicos lugares donde se conserva la arquitectura tradicional vietnamita. Oigan, estaba haciendo una toma espectacular y después me di cuenta que lo que estaba grabando era una señora rascándose las nachas. El templo de la literatura fue construido en el año 1070 bajo la dinastía Tran y fue reconstruido y restaurado en varias oportunidades. Es un templo dedicado al culto a Confucio y pocos años después de su construcción se instaló en él la primera universidad de Vietnam, conocida como la Academia Imperial, dedicada a educar a burócratas, nobles y miembros de la realeza vietnamita. 
Originalmente, los estudiantes permanecían en esta de 3 a 7 años y rendían exámenes mensuales que los preparaban para un examen final anual. Quienes aprobaban los exámenes debían luego presentar un examen nacional y posteriormente un examen imperial, donde el emperador mismo realizaba preguntas a los estudiantes y decidía quiénes aprobaban y las posiciones de estos. La universidad permaneció abierta hasta 1779, ya que con el traslado de la capital a Jue, en el centro del país, se funda una nueva universidad en esta ciudad. Miren, echamos en el año 1442 el emperador que estaba regente en ese entonces en Vietnam exigió que se empezaran a colocar los nombres de cada una de las personas que se egresaban de esta universidad. Así que en estas estelas podrán ver los nombres de 1.304 personas que se egresaron o que pasaron los exámenes de mandarín en este lugar hasta el año 1772, si mal no recuerdo. El templo consta de cinco patios rodeados de preciosos edificios construidos en estilo tradicional vietnamita y con bellos y cuidados jardines donde se han instalado estanques que le dan un ambiente pacífico a todo el lugar. En el quinto patio está el templo de Confucio, donde se encuentran las imágenes de este y de sus discípulos, rodeados de un precioso templo de madera pintado de un vivo color rojo y lleno de bellos decorados con algunos de los más bellos bonsáis de Hanoi. Oigan, aunque hace muchísimo calor, estoy derritiéndome, la verdad es que el sitio está espectacular, me encantó, está todo muy muy bonito, muy muy bien conservado, está todo hermoso y nada, vamos ahora a ver si podemos ver las otras cosas que quería mostrarles. Miren mis chamos, allá al fondo pueden ver el mausoleo de Ho Chi Minh, que es una de las atracciones más visitadas de acá de Hanoi. No pude pasar porque es que ando con el dron y todas las cosas, entonces no me dejan pasar con ellos. Tampoco estaba muy interesada en entrar a la tumba, allí se encuentra el cuerpo de Ho Chi Minh embalsamado, así que si quieren venir a verlo, pueden pasar, no pueden tomar fotos, no pueden masticar chicles, hay muchas medidas de seguridad. Oiga, también pueden visitar el templo de Quan Tan. ¡Hola! Que se paga la entrada. Yo creo que voy a intentar a ver qué tal caro sale, pero la verdad es que me queda todavía poquito tiempo para llegar allá. Oigan, pues sí que el templo está muy impresionante por dentro. Vale la pena pagar la entrada y detenerse. Está increíble. El templo de Quan Tan es considerado uno de los cuatro templos sagrados de Hanoi, que fueron construidos para proteger la ciudad de los espíritus malignos. Data del siglo XI y su recargado interior da fe de su importancia, pues está lleno de altares con muchísimas ofrendas. Oigan, bueno, mis este es el lago Jotai, que es el lago más grande de Hanoi. Hanoi es una ciudad que está construida alrededor de muchos, muchos lagos. Y bueno, el más famoso es el Joaquín, que es donde está el templo que les mostré en el video anterior. Pero este, la verdad, también está muy bonito y hay una pagoda muy famosa acá. Oigan, aunque el lago se ve muy bonito... Hay un montón de pescaditos muertos aquí, está un poco sucio, pero la verdad la vista está muy linda, miren. Con 17 kilómetros de extensión, el lago Jotai es el lago más grande de Hanoi. Varios barrios de la ciudad se encuentran construidos alrededor de este, por lo que siempre está muy lleno de vida. La leyenda cuenta que el lago se formó después de una batalla entre el mítico rey Lac Long Quan y un espíritu de zorro de nueve colas con mil años de edad que vivía en la zona y del que tuvo su primer nombre. 
Desde él hay vistas a los mejores atardeceres de la ciudad de Hanoi. Ahora sí, mi chamo, ya llegamos a la pagoda de Tam Kuo, que es una de las más queridas por los habitantes de Hanoi. La pagoda de Tran Quoc se empezó a construir en el año 541, por lo que es uno de los templos más antiguos de Hanoi. Es un templo budista con una altura de 15 metros que está construido en una pequeña isla del lago Hotai. Como dato curioso, esta primera pagoda se encontraba edificada en otro sitio y fue mandada a trasladar a la actual en el siglo XVII, quizás uno de los primeros traslados monumentales del mundo. Oigan, la pagoda está espectacular por dentro, aunque no está bien iluminada, pero está preciosa. Oigan, mis chamos, con esta vista quiero despedir este vídeo de Hanoi, una ciudad que me ha encantado. Coméntenme qué les ha parecido y recuerden que seguimos este viaje por Vietnam. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.